നമസ്കാര സുഹൃത്തുക്കളെ മറ്റൊരു കണക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലഘൂകരണത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കണക്ക് രണ്ട് കണക്കുകളാണ് നമ്മളിന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് പി എസ് സി ആവർത്തിക്കുന്ന ലഘൂകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആവർത്തിക്കുന്ന സിംപ്ലിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നത് സ്ഥിരമായി ആവർത്തിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ഇതിൽ ചെലുത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് കിടക്കാം എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സി എക്സ് എട്ര ടു എക്സ് മൈനസ് ഇസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സി ഓക്കെ ഞാൻ ആ ചോദ്യം ഒന്ന് എടുത്തെഴുതിക്കുകയാണ് എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സി ഇൻറ്റു എക്സ് എട്ര ടു എക്സ് മൈനസ് ഇസഡ് ശരിയാണല്ലോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പുള്ള രണ്ടെണ്ണോട് എടുത്തെഴുതുകയാണ് എക്സ് മൈനസ് ഇസഡിന് മുമ്പ് എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വൈ ആണല്ലേ അപ്പൊ ഇസഡിന് മുമ്പ് വൈ ആയിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത് ഏതായിരിക്കും വൈക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും അതായത് എക്സ് എട്ര ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഇസഡ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ ഈ എഴുതിയ ഭാഗത്ത് തന്നെയുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ആ സംഖ്യ തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ലഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴും പൂജ്യമായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് എക്സിൽ നിന്ന് എക്സ് കുറച്ചാൽ പൂജ്യമായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ സീറോ വരും ബാക്കി ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഗുണിക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലെ ഇതിന് മുമ്പോട്ടുള്ള സംഖ്യകളും ഇതിന് ശേഷം വരുന്ന സംഖ്യകളും നമുക്ക് ഗുണിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ പൂജ്യത്തെ ഏതൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഏതൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് വൈ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഇസഡ് ഗുണിച്ചാലും ഇതിന് മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഏത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലും പൂജ്യത്തെ മറ്റൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എന്തായി മാറും പൂജ്യമായി മാറും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം ശരിക്കും എന്തായി തന്നെ മാറും പൂജ്യമായി മാറും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്തേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ കാരണം എന്താണ് x മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വരും അതുകൊണ്ട് ഗുണിക്കാനാണ് പൂജ്യത്തെ മറ്റ് മറ്റ് ഏതൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലും പൂജ്യമായി മാറും അപ്പം നമ്മുടെ ഉത്തരം പൂജ്യമായി മാറും ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ഒന്ന് നീങ്ങാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകാൻ അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് വരും ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരും ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് എത്ര വരും ഇരുപത്തി രണ്ട് വരും ഇതിങ്ങനെ ഗുണിച്ചു ഗുണിച്ച് പോയാൽ മതി അല്ലേ ഇത് ഗുണിച്ചു ഗുണിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴാ തീരുന്നത് ഇരുപത്തി നാലിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ഗുണിക്കുന്നു എന്ന് വരിക്കുക പിന്നീട് ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അടുത്തത് ഏത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഗുണിച്ച് ഗുണിച്ച് നമ്മൾ എവിടം വരെ പോകണം അവസാനമുള്ള സംഖ്യ വരെ പോകണം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ കണക്ക് ഇങ്ങനെ ഗുണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അവസാനം എന്തായിരിക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആയിരിക്കും അല്ലേ അല്ലേ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കുറയ്ക്കണ്ടേ അപ്പം ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എത്രയാന്ന് ലഭിക്കും സീറോ ലഭിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് സീറോ ആയി പോകും സീറോ ഇൻറ്റു എന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ പൂജ്യം ഇൻറ്റു മുകളിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെ പൂജ്യത്തെ ഏതൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് വരും പൂജ്യം തന്നെ ലഭിക്കും വൺ ടു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം പൂജ്യത്തെ ഏതൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലും പൂജ്യം ലഭിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്തായി മാറും സീറോ ആയി മാറും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ